，这是我见过最牛的副司令。他不仅开着小嘎斯夜追火车，更是使出了铁道游击队的技术，爬上了火车头。哎，好大的胆子！前方有敌机！哎呀，我关着灯，压着火，鬼子发现不了。看不到列车的敌机，竟然炸起了铁路。无奈之下，老司机只能打开风门，开足马力冲过去。一时间，滚滚的车轮冒着满地的硝烟，乘风破浪，眼看就要杀出重围。可谁知，一枚炮弹顺着煤堆滑进了驾驶室。说时迟，那时快，副司令一把抱起炮弹往外一扔，一声巨响后，终于化险为夷。而就在此时，老司机却不可思议的一拉手刹，急停火车，跳下车厢，跑向了后方。难道他这是要逃跑吗？面对美军不计成本的狂轰滥炸，他们又是如何与敌人斗智斗勇的呢？今天就让我们一起去看看志愿军的战士们是如何用土法子挑战美军先进的战争机器吧。前面我们讲到，在美军每天上千架战机的轰炸与四十年一遇洪水的双重肆虐下，战士们虽然以顽强的战斗意志顶着美军漫天的炮火抢修铁路，基本做到了敌人炸多少我们就修多少，但每天这样被动挨打，肯定不是长久之计。为此。铁路局的梁副司令决定连夜上前线，可刚上火车就遇上了美军飞机的轰炸。老司机几个神操作，不光让他心服口服，而此时的突然下车更让他一头雾水。而让他几乎惊掉眼球的操作还在后头。只见老司机一把松开挂钩，只开着火车头向前飞奔。他十分不解地问：“老兄弟，你刚才那是、啊？我这是星光上阵，把敌引开。”在梁副司令的目瞪口呆之下，老司机竟然凭借着火车头吐出的白气遮住敌机的视线，干掉了一架战机。开着火车打游击，这一战让这位副司令看到了希望。只要思想不滑坡，办法总比困难多。但要打赢这场战争，光靠被动防守肯定不够，得加强防空力量。所以他找到了彭老总，但彭老总也很无奈，毕竟巧媳妇难为无米之炊。空军虽已组建，但一时半会也形成不了战斗力。只能给他们弄了一批数量不多的防空高射炮。前面我们讲到，这种老式的机瞄高射炮，别说击落美军的喷气式战机，连追踪瞄准都是个问题，连吓唬的功能都算不上，一轮轰炸就能让他们化为废铁。然而，在几次较量之后，高炮部队的战士们却打出了经验：你在天上飞，我们就拉着高炮满地跑，跟你打游击。他们总能在敌人意想不到的地方打出一个意想不到的结果。而另一种方法，更是将美军的飞行员吓到不知所措。方法是用木头做一大批的防空炮，放在不太显眼又能让敌机看得见的地方。一时间，漫山遍野的高射炮还真将美军吓得不敢进来。但几次试探后，却发现全是不能动的模型，便放马飞了过来。可谁知，架在模型中的真家伙突然开火，将他们打了个措手不及。这种伪装加伪装的战术，可以说让美军的战机吃尽了苦头。只要方法用得对，兔子也能蹬老鹰。三番五次之后，美国佬也学精了，不炸线路了，专炸交通枢纽。这种炸法不光能摧毁运输线，还能炸毁物资。更重要的是，目标大，可以高空抛洒，而且还使出了一种能延时的重型炸弹。一场更加严峻的战斗正式打响。请看下集《反绞杀战三》，什么叫遇强则强？